Ja, vanochtend het ek een paar belangrijke aankondigings om te maak in Beresie. Eindelijk het die heren een hele rikkie terug al vir ons kom sê dat hy wil ons vat na een volgende level toe. Ek weet nie soseer of het altijd een level is nie, maar het is meer dalke uitbreiding. Hmm. En uh, in hierdie uitbreiding het die heren vir ons gesê, I have more in store for you. En hy het nie baie detail gegeen nie, maar soos die pad aangestap het vooral verlede jaar tot waar ons nou sit vandag, het die heren soveel nieuwe goeders openbaar. En een wat ek met julle graag wil deel vir ochend, is op die 1 september verlede jaar het ek een uh, sessie gehad saam met Esther, Lisa en my vrou Handley. En die heren het vir my gewys dat die essence in my leven gesteel is. En hy het kom restore. Maar van die begin van die sessie af het Jesus gesit met die lam. Aanvankelijk het ek nou nie baie aandacht aan gegeen nie, maar soos wat die sessie verloop het, het Jesus heel tyd die lammerkie by hom gehad. En toe wees hy vir my dat daar nog een binnenkind is wat baie frustraties het. En hy was bezig om die binnenkind te genees en terwyl hy die binnenkind genees het, daar baie skape, baie lammers en bokke om my kom staan. En toe die binnenkind genees is en hy die binnenkind wegvat, toe trek hy een nieuwe mantel aan en hy geef vir my een mantel van shepherding. Nou shepherd is om na die skape en die lammers te kyk. En ek het nie besef in my leven dat die Heere my sal gebruik as een shepherd, want ek het my nooit gesien as een shepherd. Maar vandag verstaan ek, hoekom het die Heere dit gedoen? En van die dag af is ons redelijk aangeskakel om te kyk na die lammers. Amal groei nie ten die selle tempo nie. En uh, net daarna het ek so half bewus geword dat ons een tweede groep besprekingssessie moet begin. En ek het dit net in, in die Zoom meetings afgekondig en ek het gesens daar as mense wat sit in die Zoom wat geroep is om hierdie tweede sessie te begin. En eindelijk wil ek myself in die rede net val om te sê dat die online journey van Beresit is ook een sessie waarin ons die lammers eindelijk melk gee om te groei na volwassenheid. Ons allemaal is op verskillende stadiums. En so rikkie daarna toe kom Esther Lisa na my toe en uh, sy sê, sy voel dat die Heer het haar geroep om hierdie sessie te lei. En vandag is ek baie bevoorig om haar ook hier te hee, saam met my, Esther Lisa, baie welkom. Dankie alles al. Hy is die meer een vreemdeling in Berre City. <laughs> ja. So ek wil hier met bykie vir die mense vertel, van waar af kom jy en hoe lang is jy al by Berre City betrokken? So ja, dankie vir die voorrig, um, Elisar. Ja, ek het in 15 mei 2019 het ek vir my sessie kom sit, soos alle mense wat kom vir die bevrijding sessie. En uh, dit was eindelijk een uh, lang pad van trane en um, battles fight uh, toe ek hier kom sit het uh, in 2019. So ek was eindelijk op een laagte punt van my leven toe my sessie gerealiseer het, want um, dit was die derde afspraak eers wat in, in plek geval het. So dit was deel van my frustratie, hoekom ek nie kan uitkom nie. En um, toe ek hier kom sit het vir my sessie, soos die wat nou al in die sessies was, ook ervaar het, is dat um, Jesus kom net, die Heilige Geest kom net, ek kom ontmoet ons, kom maak skoon, kom restore, um, vat ons aan en trek ons net op en daar gaat van modder uit waar ons is. En in die troonkamer kom wijsa net vir ons waarvoor het hy ons aarde toe gestuur. En dis maar ons, ons allemaal sy hart is om te weet hoekom is ek hier. Hmm. En in die uh, troonkamer het Jesus my gesê, um, hy roep my om die bruid te help skoonmaak. Nou op daar stadium het ek glad nie rechtig in volheid verstaan wat Jesus vir my sê nie. Uh, Jesus het so'n pad van een jaar met my geloop het hy my hart in die brand gesteek het vir remnant. En um, op de harde stad heb ek een rechtig persie dat remnant en breid is eindelijk die selfde um, persoon wil ek amper sê in die lichaam van Christus nie. En um, ja, ek het op de harde stad om gedink, goed, dit is gewoon daar ook so oor 5 jaar of 10 jaar of 20 jaar wees, want ek het myself glad nie recht beskou om, om um, die breid te help gereed maak nie. En um, so twee weke daarna het jy vir my uh, die uitnodig en gerig om te kom begin insit in die sessies, so dat die heren my kan, kan leer en kan onderrug. Mm. En uh, toe die penny van my gedrop om te besef, maar Jesus roep my vir Berasiet. Mm. So dit is van die 15e mei 2019 af, wat my pa hem die Berasiet gekruis het, en wat ek die pad saam met julle kan slaan. Ja, so hebben uh, Esther Lisa kom al een julle enkie, 
En enig gaan ons bykie die getuienis ook vir julle gee. Enig moet ons bykie jou getuienis vir die Sanne mense voorrecht. record. Yes, yes, dit sal uh, ons yes. allemaal julle kom van een baie ver pad af. Ja. En ek wil vandag vir jou uitnodiging maak. Jy wat vandag hier sit en luister, jy is reeds gereed om gebruikt te word. Mm. En dit is eindelijk so amazing gewees, ek wil het nie nou eindelijk voor uitloop nie, want dit is een verrassing. Maar ons het die nawek begin met die Restore the Order seminar en uh, die Heere die mense net toegeris om uitgestuur te word met nieuwe skoene sure. to go and to preach the gospel. So mm. elke van julle wat nou hier luister, jy is reeds gereed. Mm. Ek en Esther Lisa was nie op een plek waar ons gevoel het ons is gekwalificeerd en ons mm. het juist uit ons tekortkoming uit mm. ons levens neergele mm. en gesê ons wil het voltijds vir hom doen met baie aanslag en as jy terugkijk, dan is vijf jaar voorbij, oh. en dit stel jou in staat, nou om die volgende trekkie te tree. Mm. So ek wil even bykie vir die mense vertel, wat het die heren vir jou gesê, dat ons hierdie sessies, wat ons mee moet begin, om die lammerkies by mekaar te maak, sy sê vir my lammer sit nie die selle koos nodig as die ou skaap in. So vertel <laughs> ja. bykie vir die mense. Alles daar, voor ek jou, jou vraag nou wil antwoord, wil ek nie dit by sê, dat van die uh, 15 mei 2019, wat ek hier gesit het vir my sessie, het daar ook baie water in die see geloop, want um, ek kom betek hier achter dat mense dink, die sessie is eindelijk die, die ultimate, en dus die begin en die einde, maar dit is eindelijk net die begin van die, die toekomst, dit is net die eerste stapje van um, die toekomst wat ons loop, een pad wat ons loop van om in maturity in te gaan en in victory in te gaan. So, van het ek hier gesit het vir my eerste sessie tot nou toe, het die battles nog steeds net aangegaan. En um, die pad van oorwinning is daar, ons moet toch steeds openbaring en soek, ons moet na intimiteit met Jesus soek. So, dit is een constante groeiproces en ontwikkelingsproces, wat eindelijk baie wonderlik is, dat, dat Jesus eindelijk bereid is om dit met ons um, te stap. Hmm. So, um, Ja, ek het uh, ook een sessie gehad, een opvolgsessie uh, vroeger hierdie jaar, en um, uh, aanvankelijk het ek gedink, so, die, dis amper vir my te leerstelling hoe die sessie verloop het, want ek het een verwachting gehad van seker goed wat Jesus gaan kom aanraak, en op die oude was dit nie eerste sprake in my sessie nie, en die goed wat wel na vore gekom het, het vir my gevoel soos ou issues, as ek het so kan uitspreek. <laughs> en groot was my verrassing op die ou einde om te besef, mm. dit was die sessie waar die heren daar ou goed finaal kom, kom oh. klaarmaak en skoonmaak het, en um, die heren het my net rechtig so opgerig en, en aan die brand gesteek, juist vir die wat, wat voel dat hulle moendlik nie kan bijhou nie, ek weet of ek het nou recht uitdruk nie, maar mm. um, dit is my net wat, waar die lammerkies by inkom vir my, is dat, um, ek het hier die prentje betekker van in die oude daar waar die boere so ver getrek het met hulle vee, en uh, die lammers het betekker achtergeblij, en moes op die waans gelaai word, of hulle moes die dieren bykie stadiger laat loop, dat die lammers kan bijhou. So ek het een paar gesprekke met mense gehad, oor die afgelopen tyd, wat um, eindelijk dit uitspreek, dat hulle sikkel net om by te hou. So, um, na Gaan aanleiding... Gaan bykie gauw vir die mense, die ene keer achter die skie wat voel is, die uit balans uit. <laughs> ek het gewonder of ek dit mag sê. Ja, ek wil hee, Esther Lisa moet net bykie vir julle vertel, hoe voel partij mense. Want ek het baie keer ja. vir die mense gesê, ons, ons gee stuik, dit is een stuikhuis. Yes, yes. Ons ruil nie eindelijk, doek in nie, maar toe die heren begin het om te sê, kan kyk na die lammers, mm. is dat partij mense wat net voel, maar hulle kan nie bijhou nie. Mm. So net mm. so het er spot in het gewaas, wat iemand vir jou opmerking gemaakt het, <laughs> ja oor hoe dit voel per tyk hierdie by ons in Merre ja, sê. Ja, want wat ek wil sê, is die huidige Zoom sessie op Dinsda, is rechtig, dit voel of ons kom aansit by een fantastische ete, wat die heren vir ons voorbereid, en um, soos alle zaar ek baie keer sê, dit is eindelijk een stuikhuis, en dit is vir ons baie opwinde, en dit is die meeste van ons hoogtepunt, van die week is Dinsda. Maar um, ons kan nie enige iemand net vat en sê, kom eet stuik nie, ons wil een persoon help om, om by die stuiks te kan uitkom, en dit is maar wat ons hart lee, so iemand het een rikkie terug vir my gesê dat um, van het sy gekom het vir haar sessie, voel dit vir haar, by Rashid het al gebalanceer op een skateboard en haar vastgemaak achter in een 4x4 en nou jaag ons 180 km hier op die grondpad. <laughs> so dit was eindelijk maar vir my die, die ja. deurbraak om net te besef, dit is een persoon sy opinie, ander het dit op ander manier uitgedruk, maar um, ons verrachtig die lammers um, op een pad van, van groei sit. 
om bijvolwassenheid uit te komen en bij oorwinning, so dat ons allemaal bij die stijkhuis kan gaan, gaan sit en eet. En um, net soos met die babiekie ook, as ons vir die babiekie verkeerde kos gee, terwijl die baba nog te klein is, dan ver, veroorzaak dit um, uh, ingewandsprobleme, en dis maar die in die gees ervaar ek. So, ons hele idee is nie dat ons wil die oukies opvang, wat ook daar wil kom, wat rechtig sy harte brand, om intimiteit met Jesus te hee, en um, volwassen te word, en in victory te kom, um, en dat hulle net op hulle eie pas, en, en uh, dat ons hulle aan die hand kan vat, en hulle net kan bring by hierdie stuikhuis op die ouwe einde, dis waarvoor ons harte brand. Ja, ek wil rechtig vir julle uh, opmerking gee, een dag het ek by dominee gesit, en hy het self my gesit, dat hulle word opgeleid om een preek voor te berei vir een graad 1 kind. Dis wat hy aan my meegedeel het. Hy het gesê, ons berei voor om op een graad 1 level te praat, anders te gaan die mense dit nie verstaan. So ek maak baie keer die opmerking, Esther Lisa, dat wanneer jy een graad 1 jyvrou is, en jy kom nou al in matriek, en jy sê, klas, ons is vanmorgen in die klas, jy is nou matriek, 1 en 1 is 2, en hoe lang wil jy 1 en 1 opse, en dit is hoekom die breid, denk ek, nog in immaturity is, en ons moet beweeg na een volgende level toe, na maturity toe, Jesus kom vir een mature breid, en so wat Jesus nou op ons harte druk, is die wat achterblij, gaan haal hulle ook, want ek wil hulle ook in maturity bring, en moet nie stop nie, dit is wat ek en jy gedoen het, moet nie stop as die aanvallen kom en touw opgeen nie, En dis wat Bereseed vandag hier is, wat Esther Lisa gehoor het, is om hierdie mense te kom accommodeer. En daar is soveel video opnames in die online journey, dat jy dit kan aflaai vir gratis, en jy kan op jou eie tyd daar deurwerk. En nou gaan daar een geleentheid wees vir jou, wanneer Esther Lisa verduidelik wat sy wil doen, om ook hierdie vraag te vraag, want ek weet, baie mense het baie vraag, en hulle kry nie altyd die antwoord in. En dan is daar een geleentheid vir julle om in te skakel, om dit te kan doen. Yes, I mean. Want wat ek baie sterk ervaar net, Elisar, is dat hierdie tweede Zoom groep wat ons nou begin, dit is nie een kampplek nie. Dit is nie waar ons vir ewer gaan blij nie. Dit is een intermediate fase, wil ek amper sê, van mense wat een sessie gedoen het, en om dan in die stuikhuis te gaan sit, en wat ek rechtig ook ervaar het, is dat Jesus sê, moet nie onnodig tyd moors nie, so ons gaan nie daar bly, ons gaan nie in die proces bly vir jare nie, dit moet gebeur, ons moet in volwassenheid kom, Jesus soek sy volwassen breid, soos wat hy vir ons leer ook, om saam met hom te kan roel en rein, ons kan nie daar wat uitkom, as ons nie by volwassenheid uitkom, dus ons het die begeerte, maar ons moet die proces loop om daar te kom, dit gebeur ongelukkig nie oornacht nie. So ek hoop julle het nou gehoor het, Esther Lisa sê, sy sê dit gaan een tweede Zoom meeting wees, die mense in Bloefentein, as ek het recht, hulle kan nie na toe kom, waar ons altyd die Zoom hou, en ons gaan een link uitstuur na allemaal toe, wat dan op een ander dag, as een dinsdag, jy beoog het om wanneer te doen, maandag, om op een maandag, van hoe laat af, Ons sal so half 7 begin, en dan gaan ons maar kyk, uur en half 2 uur, ja, ons gaan kyk hoe lang werk dit. Elke maandag half 7 gaan ons vir julle link stuur vir een Zoom meeting, die wat nie in Bloefentein is nie, wat op Zoom wil inskakel, het gaan een lekker oop sessie wees, waar mense dan nou lekker kan gesels, Esther Lisa gaan vir julle lees, hy gaan nou een bykie meer inlichting daar oor gee, en julle gaan die link dan kry vir een Zoom meeting op een maandag half 7. En die eerste ene begin, Volgende maandag, eerst kom in een maandag vandag oor een week, is die derde april, ja, om half 7 die aand, yes. Ok, kruid. So, wat het die Heere vir jou gesê, waar gaan julle begin, weet jy al? Ja, wat ek ervaar is dat, ek gaan begin waar ons huidige Zoom sessie begin het in 2020, en dit is by die fondatie. Vir my persoonlik, al was ek self in die bediening, en al is ek al vir jare in die Koninkrijk van God, was die tydperk wat ons die foundation deurgewerk het, was vir my levensveranderend. Ek het soveel nieuwe dinge geleer, het was vir my asof Jesus my voete kom op die stevige rots kom sit het, want ek wil graag vir julle die gedeelte lees wat ons allemaal nou ken, maar ek wil het graag net lees, dat ons het rarig word verstaan, is baie van ons, en dis omdat ek self daar was, denk ek wat my haar daar verbrand, ons dien die Heere al vir jare, en ons begeer intimiteit met hom, 
en ons wil oorwin, ons wil in maturity kom, maar um, kort kort val ons kaartuis in mekaar, of as daar een bykie uh, druk van die leven afkom, maar voel het vir ons, ons kan dit nie handel nie. En um, die het vir ons het gewaas is, omdat die fondatie nie raag gelee is nie. Um, so ek gaan weer daar begin by die fondatie, so daar is, daar is hoop van ons mense van 2020, al wat nie die fondatie deurgewerk het nie. Ons het wel die boeken ook op, um, op ons website beskikbaar, waar jylle dit gratis kan aflaai. So ek wil jylle ook sommer uitnooi om dit te doen, dat jylle die boek dan sommer het, wanneer ons begin. So dit is um, die foundation, uh, hy is in twee verskillende vorme beskikbaar, ons het drie uh, volumes, wat de volume 1, 2 en 3 is, um, wat de foundation is, en dan is al combinatie van die drie volumes in een volume, The Doctrine of Christ, so jylle kan enig een van die twee um, gebruik, so, ja, die heren het op my hart geleed, dat ons het begin by die begin, en dit is by Jesus Christus, en hy is die fundament, so, baie keer bou ons um, aan een huis en ons het nog nooit die fundament gebou nie. Um, en dit is wat Jesus net in my leven vir my kom wees het. Alle jare wat ek om gedien het, was die fondatie nog nie werkelijk waar oordentlik geleen nie. En ons moet die persoon ken met wie ons verhouding bou. Want daar is soveel leens wat na ons te kom um, uit die koninkrijk van duisternis oor wie Jesus is. En nou probeer ons een verhouding bou met iemand van wie ons eindelijk een verwrongen beeld het. So dit gaan net absoluut die begin wees. So ek wil net hierdie gedeelte lees wat ons allemaal so goed ken van Lukas 6 van vers 46 al wat sê, And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house, and digged deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. So hierdie vloed en hierdie storm is dit wat ons allemaal in, in ons leven beleef, en dit hou nooit op nie. Dit is een constante proces om hierdie storms te kan weerstaan, en ons kan dit net weerstaan as die fundament op die roods is. Vers 49 sê, But he that heareth and doeth not, is like a man that without a foundation built a house upon the earth against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. So in hierdie versie kan ons sien die mense bou die huis, maar die fondatie is nog nie geleed. Mm. En um, dit is waar Jesus net met ons allemaal weer gaan begin, is kom ons kry die fondatie recht. Jesus het vir my jare terug al gewaas dat um, ons as mense bewe soms op die rots, maar die rots bewe nooit nie. So ons moet net op die rots kom, dat um, maak jy sak wat die lewe vir ons dan aanbied, nie. ons gaan weer die rots is uh, vast. Um, die rots is vast geleed, dan weet ek, ek kan staande blij. So ek... Voor ek jou aangaan na Esther, Lisa, ek wil dit net beklem toon, want Mense gaan bybelskool toe mm. en hulle is drie jaar in die bybelskool en hulle prijs en worship en hulle doen allerhande mm. mooi goed en die heilige geest beweeg daar. Maar as jy kla is, is jy nog steeds in bond iets. Mm. En dis wat mense nie besef nie en ek het nou die dag vir iemand vertel. Alles wat jy doen is mooi en reg. Moet nie my verkeerd verstaan nie, is mooi en is reg. Mm. Maar daar is nie fondatie nie. Yes. En na drie jaar toe bel jy die persoon my en sê jy is eindelijk een jong jong dame gewees, het sê, oom, jy was recht, daar is nie fondatie. Mm, sure. En ek denk, dis wat Esther Lisa probeer vir julle sê, daar moet een solid fondatie wees, want daar kom storms in ons levens. En as jy nie fondatie het nie, dan val jou huis in mekaar. Mm, en dis ook om mense op 50 en 60 en 80 en 100 ja. die by ons beland, want hulle het nie fondatie nie. Ja. Hulle levens val uit mekaar het, en ek praat toe van ons allemaal saam, ek en my vrou Hanlie en Esther Lisa is dier die klomp sessies, mm maar daar was nooit fondatie gelee mm. in ons levens. Mm. Jy kom tot bekering, jy kom in die kerk, jy word gedoop as jy gelukkig is, mm. jy ontvang die heilige geest, en nou le jy matte en sit kaste en beddens in. Ja. En as die wind kom, dan waai die weise uit Baai mekaar. alles he. weg, ja. ja. Ja, en dit is rechtig relevant vir mense wat in bedienings ook is, want ons sien gereeld dat mense vir jare al in een bediening is, Um, so hulle doen goeie werk en hulle harte is recht, maar die fondatie is nooit geleen nie. En dis baie keer sulke bedienings op die oude wat ook nie staande ja. blij nie, want die fondament is nie, is nie, nie recht geleen nie. So ja, dit ja. het ek opzet in my eie leven ervaar. So ek wil net hierdie gedeelte lees in Lukas 14 van vers 28 af wat sê, 
For which of you, intending to build a tower, van die vertalings noem daar een huis, nie een tower nie, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build, and was not able to finish it. So, hierdie gedeelte praat van ek leer die fondasie en ek bou op die fondasie, maar ek moet weet wat is die koste om te bou op hierdie fondasie. Ons moet nummer 1 weet wat is die koste om die fondasie te leer, maar ons moet ook weet wat is die koste om dit te bou. Ek moet die mere bou, ons moet vensters in sit, plafond moet gebou word, die dak moet gebou word. Is ek gereed vir die koste wat dit vir my gaan kost? En hierdie vers wat sê, die mense wat omspoed, wat sê, this man began to build and was not able to finish. Dit ervaar ek in die sessies, is eindelijk self-accusation van die mense, of wat die leerstad is in hulle self, wat sê, ek het raag begin, ek het die heren gedien, en kyk waar sit ek nou, ek het evers langs die paddie spoorbuister geraak, maar as ons voor die tijd weet, wat is die koste, dan kan ons ons self voorberei om hierdie pad te stap. Ek gebruik met die keer die voorbeeld, alle zorg, dat ek vir mense sê, As ek vir jou sê, hoor die pak jou tasse, ek vat jou bykie oorsee. Dan gaan die dames gaan hulle bekinies insit, die mans gaan hulle speedhuis insit en sonroom en son hoekies. Dan klim ons op die vliegtuig en ons klim dalk in die Oekraïne af, dan is jy uiters te leergesteld. Want jy het die ander perceptie gehad van waar ons op pad is. En baie keer is dit wat ons dink, ons dink ons gaan op een see vakantie wanneer ons in die koninkryk van God instap. Maar daar is een battle wat ons moet fight en as ons voorbereid is, dan doen ons dit net met die ander gesintheid en met die ander perspektief en met meer perseverens ook. So ek wil net hierdie vers bijvoeg van vers 33 wat sê, So likewise, who so ever he be of you, that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. So ons wil allemaal disciples wees van Jesus, but dit kom nie makkelijk nie. It doesn't come easily, daar is een koste aan verbonde. En hierdie vers kan ons nou baie bespreek, maar ek wil in kort net sê, wat ons in die sessies ervaar, wat ek by myself ook gesien het, hierdie vers wat sê, alles wat ek het, alles wat ek possees, moet ek opgee om een disciple te wees. En die binnenkinders is per tyd keer ons besitting, want ons hou so vast aan die binnenkind, ons verlede, ons memories, is per tyd keer die goed wat ons besittings raak. En Jesus sê ons met al die goed prijs gee om sy disciple te wees. So, hierdie vers gaan nie net noodwendig oor aardse en fysische besittings nie, maar in die background van die type bediening wat Jesus hier doen, sien ek dit meer as vasthou aan dit wat deel van jou is, jou traumas, jou bloedlijnvloeke, jou binnenkinders. En wanneer ons hier die goed kan let gauw, dan kan ons disciple wees van Jesus, want dan is ons vry. Het is onmoendlik met kettings en touwe en rekke aan ons voete om voor en toe te gaan in die geestrealle. Want het moet ook belangrijk wat ek wil by sê, is dat it will cost you something. Absoluut. It will cost you life. Ja. And sometimes it will cost you relationships. Want wanneer jy hierdie pad begin en stap, moet jy besef dat jy gaan klaarmaak met jou ou gebroke verhoudings. Yes. Jy gaan klaarmaak met die plekke waar jy partijkies gehou het. Jy gaan moet klaarmaak met sekere vriendekringe. En jy sê nie klaarmaak daarmee nie en jy is nie bereid om my koste te betaal, nie gaan jy nooit die huis klaar maak. Absoluut. En dit is precies wat die vers sê. Die vers sê, wat sy verleendheid is het vir een man wat sy gebouw bou, en die dakke is nooit daarop. Ek was al in Egypte gewees, hulle hou al moet bou, hulle maak nooit klaar nie. Want hulle krijg subsidie, terwijl hulle kan bou. Sjoe. So hulle maak nooit die huise klaar nie. Dit lyk absoluut gehoot is, want die huise is alles half klaar. En so dis hoe ek dink die breid per ty keer lyk, want ons wil nie die vir ekstra koste betaal om klaar te maak en ons hou vast in die verlede en ons wil nog na ons ou lewe toe terug gaan. En so wanneer jy hierdie sessie gedoen het, is daar een koste wat jy gaan moet neerle en dit is jou hele lewe, alles sal jy moet neerle om uiteindelik by Jesus uit te kan kom. Verseker, ek was vir my Elisari geleendheid gebruik om net een deelkie van my getuinis te sê wat 
Uh, nou, die sien my dit verbaas een uh, jaar terug, het Jesus my gesê, ek moet van my hele verlede ontsla raak, nie net uh, my traumas en my, my, my memories, nie, maar wat besittings aan betref. So, die Heer het vir my eindelijk op een wonderlijke manier gewaas, hoeveel goed het ek in, in bokse weggepak, dit hang nie tegen my mere, dit is nie sigbaar vir enig iemand om te sien nie, maar dit is medaljes en dit is trofees en certificate en goed van my school daar af, um, tot relatief onlangs. En die Heer het vir my gesê, dit is goed wel van ek met ons Raak. en uh, my kinders kan die getuienis wees, want ek het sakke en sakke, swart sakke, net eenvoudige goed gedamp, die medaljes, die trofees, die balkies, alles wat, Jesus het vir my gewaas, alles wat bewys nog was van myself effort in die mm, lewe, want het ek Jesus ja. geëer vir akademiese prestaties, so wat ook al ek het, ek het daai tyd in, in my perspektief nie gevoel, ek doen dit op my eie nie, maar hier is dit net wat kan wees, is alles bewys van self effort, hmm. en ek het sakke en sakke goed weggegooi, en dit was seker een van die bevrijdendste dinge wat in my leven met my gebeur het, en ja, dit, dit is deel van die prijs wat ons betaal, um, om dan disciple te wees van Jesus, so ja, dit is waar in ons op pad is met die, um, met die, die, die Zoom uh, by eenkomste, en dit is die begin, um, Jesus het eindelijk vir my gesê, um, he will show the way forward, oh my, ja. begin net by die begin, begin ja, by die begin, begin, begin. Ja. Ja. Ja, ek denk wat Esther Lisa sê, wat baie belangrik is, is dis hoe ons werk in die bediening, ons moet die Heere vertrouw, en hy gaan die pad wees, hy gaan nooit die einde van die pad wees, nee, hy begin mm. altyd met die begin, mm. jylle begin, tree treekie, en soos ons die tree tree, so gaan ons aangaan, so die begin, is op een maandag, gaan ons begin met een zoom, mm. ons gaan die fondatie leef, vir allemaal wat nog nie mooi die fondatie gekry het nie, allemaal wat voel, maar dinste aande is te vinnig, of die ander plek is te vinnig, hierdie plek gaan starige plek mm. wees, en soos die proces aangaan, gaan die Heere ons lei, Ja. en daak breid het uit na iets meer toe, en daak ja. verander het, ons weet nie waar ons gaan uitkom, ons gaan net begin, en gehoorzaam uit. Ja, ja, want wat Jesus my gewaas het, is daar waar hy met Petrus gepraat het, en drie keer vir Petrus gevraad, uh, Petrus het jy my lief, en elke keer is Petrus sê, ja, het hy gesê, laat my skape wijf, laat my lammers ja. wijf, so, um, die Heere is baie bezig met my persoonlijke pad nou rondom sy liefde vir ons, wat ons verstaan nie sy liefde vir ons nie, dis kom ons baie keer in bandage blij, dis kom ons in victory kom nie, um, en dit gaan deel wees van die persoonlijke fondatie wat ons gaan leen met Jesus, is om, om die ware Jesus te kan ontdek, hmm. nie die beeld van Jesus wat vir ons geskep is nie, want mense stel ons te leer en nou toos heel die verwachting, Jesus gaan ons ook te leer stel, en dis absoluut nie wie hy is nie, um, ek wil dit sommer net as een getuinis vertel, die Heere het nou um, afgelopen uh, twee, drie maanden, wat hy my net roep om by hom te sit in stillness and silence, en in die tyd wat nie ek of hy praat nie, download hy sy liefde vir my, daar is soveel revelations oor wie hy werkelijk is, en ons met ons losmaak van die beeld wat vir ons geskep is van hom, um, so wat ek wil sê is dat hierdie is een stap van, van liefde van Berasietse kant af vir die skape, want Jesus het eerst gevra vir Peter, sê jy my lief en dan sê dat my skape wei, mm. en een um, goeie regering sorg vir al sy, sy inwoners, vir die reikes en die armes, die ouwes en die jongens, die siekes en die gezondes, en ek sê net ook dat dis ons stap in Berasiet om vir die totale body of Christ te, te sorg vir die lammers mm. en vir die, vir die skape. Ja, amen. So ja, jylle, daar het jylle dit nou, uh, nieuwe opdracht in Beresiet is uh, maandag aan Zoom, en ons gaan die skalpe en die lammers daar akkomodeer, vir jylle te leid na volwassenheid. Die Heere kom voor een volwasse, mature, mm. bright, mm. en die tyd is voorbij, hy is op pad, en koop hierdie tyd uit, groei na volwassenheid toe, raak ons sla van die verlede, en uh, jou leven gaan drasties verander. Mm. Uh, maar ek sê baie keer vir my kinders ook, dit is so voorrecht vir hulle om deel te kan wees van hierdie bediening, waar daar een pad gestap word, waar ons die waarheid leer, wat ons kom nie by die waarheid uit nie, en die waarheid maak ons vry. Um, so wat ek wil sê is die, die, um, die gedachte is dat ons wel hierdie pad met julle stap van groei en ontwikkeling, maar een of ander tyd met jy oorstap na die Densta Zoom sessie toe, dat jy die stuik kan gaan ontvang, en die ouwens wat nou in die stuik hy sit, moet nie nou oorkom na die, die ander Zoom sessie toe nie, Ek wil nie sê, moe nie, jylle is welkom om ook deel af, maar jy mag nie wegblij by die dinsdag Zoom sessie nie, want dan is het eindelijk achteruit gang. Mm. So, blij waar jylle is, jylle krijg klaar die stuik, jylle hierdie vermoe om dit te kan 
um, verwerp. Baie van die goed het net nog nooit by ons oore uitgekom. So as ons die eerste keer hoor, dan moet ons rarig een beetje kou aan die rie stikkie mm. vlees wat ons nou beet het. Mm. En is net so awesome vir my hoe die Heilige Geest elke keer kom en die, die openbaringen net bring. Mm. Dat ons eindelijk op die oude na self te stikkie vlees so kan geniet. Mm. Um, en dat dit ons in, na volwassenheid mm. toe bring. Ja, amen. Talisa, baie dankie vir jou gewilligheid en gehoorzaamheid. Ek wil jou sommer nou sien. Dankie. Ek wil die sessie sien en ek wil elke persoon wat nou kyk na hierdie video uitvra en uitnooi. Wil jy dit asjeblief vir ons aanstuur? Dit gaan oor die breid, dit gaan oor die koning en dit gaan oor die koninkryk en hy is op pad en ons is medewerkers om die oes in te bring. En dit is nie net ons wat dit moet inbring en jy wat nou kyk is deel daarvan. So ek gaan vir Esther, Lisa en vir elke kyker nou sien so dat jy een medewerker sal word om hierdie oes in te bring. I am here to bless this ministry of you, Esther Lisa, that you will start on Monday, the next week, and that I will anoint your mouth, your mind, that you will operate from the mind of Christ, and that everything that you will say will fall in fertile land and soil. It will germinate. It will sprout, it will bear fruit, more fruit and much fruit for the kingdom. Yes, thank you, Lord. And for you who are looking, you will grow into maturity. Yes. You will go from a lammiki, which is now on milk, and Paulus and Peter are very clear, we have the milk needed to grow to grow to grow. Yes, thank you, Lord. Lammers must be on milk to get the steaks to get the steaks to get the steaks. But you must not be on the milk, but grow and come in to grow to grow. So I declare and decree right now that you will grow into maturity, that the glory of the Lord will fall and that he will restore your life, your business, your finances, your marriage and all relationships to his glory. In Jesus' name. Amen. Amen. Let you talk about the milk. This must be the sour milk of the word, as Paul said. Yes. Um, baie keer kry ons poeiermelk en ons word op kremora groot gemaakt. <laughs> ja. Maar dit is nie die ware, ware melk, melk ja. van die woord van God nie. Ja, dit is baie belangrik. Ja, en dit is belangrik. So, al, al is jy by een Zoom sessie waar jy melk kry, it's gonna be the truth. Ja, dit gaan die, die dit suiver melk wees van die woord van God. Kan jy die Esther Lisa het nou die dag my gedeel, sy het een verborke talent. Ek wil net hoor, ek hoor die speel so baie mooi <laughs> gitaar. Geef ons hulle liekie speel. <laughs> Johannes sal, hy is eindelijk hier met talent, hy het by my geërf en hy het beter geërf. Waar is die gitaar? Die gitaar. Die gitaar. Die on the waters and he raised up Jairus' daughter he fed the hungry cleansed the leper but we need Jesus now more than ever Jesus now more than ever we are sailing in stormy waves. All his children should get together. For we need Jesus now more than ever. For net um, dan ook een laatste ding vraag vir allemaal wat graag deel wil wees van hierdie Zoom, sessie en Zoom by eenkomst, dat die van julle wat het graag visie sal wil bijweer, wat in persoon graag sal met ons wil ontmoet op een maandag, dat julle dit specifiek nie so vir my sal deurgee, terwille vir ons voorbereidings, asjeblief. Dankie.